，这个草不不让他长起草喽。这个好吧，等到明明年子的话，把上面的全部都清了。嘿，那也是很，明年子也看清不清。你那是黄金，那个就不一样，买黑的。你来干啥嘛？采访你嘛？<笑>你在那来干啥子？在这里在？嗯。好去大鱼。嗯。干了好多干嘛？干了好多干的啊！这个土墙房。有，这有十几干了，现在整出来都有。十几干了？哦。整来干啷的嘛？整菌了，蘑菇。哦，整来生蘑菇了。哎。蘑菇已经已经传了，有有有蘑菇了，有这种，你要那一次我给你，我我们选的那的，你要把我们买了几次了？你想上电视吗？就上噻，哈哈哈哈哈哈！你把我们逼啊，在上抖音还要喊你呢，只要拍了我就红脸了，差不多。哈哈哈哈哈！要要把脸给你整红了，你老哇！哎，你把脸红过。看这个土墙房来，生菌有哪个特点嘛？嗯，新鲜的。新鲜的，保温呐。就是在里面生菌呢，都要比外面的好吃点。好吃点喽！你试过没有？吹没有？没吹，我们天天在干活，天天都在菌儿吃菌儿了，没吹。你吃不够啊，天天都吃啊。吹菌儿好吃嘛，就肯定吃不够的。哈哈哈哈哈！我发觉你有点会吹的很，会吹。大家看他们这个草棚上是今年刚弄上去的，但是长了很多这个麦草出来了。我估计到明年夏天的时候。明年春天的时候，这个上面可能全部是绿色的一片，到那时候可能比现在更漂亮哈。拉那个菌儿不啦？生菌不啦？哦，刚刚他们长久了。哦。刚他们又偷了五斤，再试一点点。我们今年明天，明天就可以采，明天就可以采了。这个就是刚刚长出来的哈。明天就可以采了。这这个看你确实漂亮的嘞。看你好看哟，新鲜完的。那个草棚里面它就这个温度好，湿度过没好，生出的这个品质特别好。这里面，这用这个在这个做这个土墙来生这个菌有哪个特点呢？是它就用菌哥的这个，因为菌没多长势，它这个毒性，还有那个颜色。你看嘛，颜色是最漂亮的。颜色哈，那颜色是黑色的。它是不是这个这个蓬蓬？是不是整这个蓬蓬蓬蓬的？它的没得，可能是达到东南向南的效果。嗯，对的。你有东南向南的注意。哦。还有我们这个光线。哦，就是最好不要见太多的光，是吧？哎。这个长出来确实漂亮，特别的新鲜，这个感觉。哎呀，再种了，这种啊，长了一点点。它就是可以长，它就是可以长，它就是可以长，它就是可以长。嗯，这个真的漂亮。前面那儿，前面那儿正在正在筑新的这个棚是吧？那那边那个是办公楼。啊，那边是办公楼。对对这个是什么什么年代的？像这种土墙房的话，应该是。四五十年代的吧，住的这个土墙房。前面正在住那个土墙房，我们过去看一下他们是怎么住的。这么多的这个土墙房里面，全部是为了生长蘑菇的。你们你们师傅，你们两个就是搞这个墙的师傅了？说嘛，采访啥子？还有放电视，啊，那个用不着采访，拖鞋嘞，用不着采访，你不要那个谈嘛，你。但是雨天多了，你这落雨真快哟。下雨多了就不行哈。你出去靠不了，你们等一下。是啊，我们这里出来。啊，两边要整板板脚呗。是啊，整板板脚啊。我们脚板板。你看那红房子怎么样？哦，板板板板脚脚脚好了之后，然后吹。你带进我给介绍嘛就行了噻，啷个浇肥，啷个倒肥，是吧？哈哈哈哈哈
，这个很多人没见过这个玩意了吧？哎，不会上的吧？好多不见了啊！啊，你们这个师傅还多了那么多人，一个两个不担心哈，干这个一个两个人不担心了。要要一起哈，你要吹我吹的。两个人追，两个人争抢，要拿这个汤底吧。两个人追，两个人争抢。金金枪，金枪哦，两个打，两个还击了。那这个主要装的嘛，还要金木金板，把它缠上人了嘛，对不对？哦哦哦。刚才做，你可能就好几个嘞，上去看一下。我以为一把七八十斤了，会不会踩到哦？没得事，这这这踩不着嘛。踩不到，你上得到不？你稳了，这个箱子上得到不？好嘞。哎，你不要踩开了，这个下起雨嘞不好的。好的，你这个墙体主要借给看到咯。哦，要得，看你要得。看，好长，好长，你带，最好你来中央练嘛。这个肯定有小的，晓得。你来中央练嘛，肯定有。哎呦，专门上来看一下他这个。要有，要有个那个，这个拆棍拆起来。哦，就是用这个箱子。然后里面放的把这个用锤子打，来这里夹紧。啊，好，那里那个方棍嘞，夹紧了之后，要套好，你来看到不？套好的地方。哦，反正就再弄个宽。一层的真的盖紧上来是吧？对，一层的。一层的底要打完了，然后又七层又开始干。哎，正常的。现在有人传承下的。是啊，只有你们来会干那个。现在年轻的人哪个会干了？是啊。三十岁以下，四十岁以下都干不来，哪干过了？三个包进脚，好了，我的清楚。朋友们看，这里修了十几间的这个土墙房啊，他们主要就是拿来生长这个冻菌的，呃，可能是会有各种各样的菌类吧。他用这个土墙房来做这个冻菌的生长呢，它是有一定的科学原理的。就是像这种菌类的话，其实上都是比较怕光。那么它通过土墙房来住，上面盖了这个茅草之后呢，基本上里面是一个避光的状态。所以说呢，呃，它的这个呃冻菌生长出来呢，它是会这个成色各方面都会非常非常好。那么口感也要好很多啊，这个是有科学依据的。这个确实是一个奇观哈、啊，看着非常非常的漂亮